Kristoffer Lindström heter jag, tech-analytiker på Red Eye och står här med Henrik Larsson Lyon, eh, vd och koncernchef på Hexatronic Group som presenterade just sin Q4-rapport och en stor nyhet kring eh, marknaden i Storbritannien. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur skulle du summera 2018 nu när vi stänger böckerna? Ja, vi hade ju ett tufft år, kallar det ett mellanår, mycket beroende på den svenska marknaden som gick ner så pass kraftigt. Och vi har ju ett stort beroende av svenska marknaden. Eh, så det är klart att det har påverkat oss negativt. Det jag är väldigt nöjd med det är den internationalisering vi har gjort med eh, flera bra förvärv i eh, både USA, Tyskland och England. Eh, och ökad försäljning utomlands. Den svenska andelen har ju gått ner eh, av vår försäljning. Ja, om man kollar liksom på kvartalet så stod det för ungefär 35 procent. Förra året var det över 60 i, i Q4. Så det, det är en väldigt stor eh, skillnad så att säga. Eh, och, eh, vad är synen ändå på Sverige? Det är en viktig marknad. Vad är synen under nästa år? Vår bedömning är att detta år, 2019, kommer vara en marknad ungefär som 2018. Så det, det är det vi har tagit höjd för i våra planer. Eh, och ni skriver ju lite grann också om att eh, lönsamheten eh, var lite ner. Eh, jag tycker ändå att ni höll upp bra. Eh, men och på hela året så landade ju marginalen på 8,7 procent, vilket är lägre än målet. Vad anledningen till det och vad jobbar ni med för att få upp det? Ja, man kan säga dels under året vi har anpassat oss i Sverige för den lägre marknaden. Så det har vi ju med oss in i 2019. Och sen är det fortsatt att växa utanför Sverige då. Så här, hålla våra andelar i Sverige, växa utanför Sverige på ett lönsamt sätt då. Och våra priomarknader huvudsakligen är ju England, Tyskland, USA. Och om man kollar på eh, USA och Tyskland, vad kort vad är utvecklingen och hur går det där? Liksom? Ja, om jag tar med USA där borta så ser vi en positiv utveckling. Vi såg en bra trend, vi såg bra utveckling på förvärvet vi gjorde och vi tror det kommer fortsätta under 2019, det är vår bedömning. Så en optimistisk syn där. Mm. Om jag tar tyska marknaden, den har inte riktigt kommit igång och vi tror inte att det riktigt kommer dra den marknaden under detta året heller. Utan det är viktigt det att ta positionen. Då. Absolut, och därför kommer vi fortsätta investera i tyska marknaden för att vara med, för den kommer dra. Mm. Och den är jättestor. Och sen England, den har tagit fart och vi kommer tillbaka senare och prata om City Fiber men det, det är jätteviktigt. Det jag ändå tycker man får se här är ju som sagt Sverige har kämpigt och så men man får ju ändå se en vändning här för en viss organisk tillväxt och sen säger att orderboken ser rätt bra ut på organisk basis inför um, ja, Q1. Uh, vad, vad är synen här? Har man sett den vändningen som ni... Ja, men jag ska säga det. Vi hade ju faktiskt 2% organisk tillväxt i sista kvartalet efter att ha haft en negativ tidigare. Så att det är ett trendbrott. Eh, och som du säger, vi hade en, en orderstock som organiskt var 18% över. Så vi ser även trendbrottet där. Då. Eh, och vi bedömer att vi ska kunna hålla i och öka de här siffrorna framöver. Då. Åter till City Fiber. Kan du berätta om omfattningen här? Hur länge ni förhandlat? Och hur, hur ser det ut? Eh, och ska jag säga, vi har jobbat med dem under många år. Vi har ett jätteduktigt team i England som har jobbat tidigt med dem och hjälpt dem egentligen. Hur ska man designa på ett bra sätt? Vi har tagit för dem vissa specifika produkter. Och så. så vi har jobbat väldigt nära dem, även om de var riktigt små. Och jag ska säga, det är det vi har fått betalt för nu då. Så att City Fiber som ägs av Goldman Sachs och Anten, två av deras stora infrastrukturfonder, de har en plan att bygga 5 miljoner homes eh, fram till 2025. Det här första avtalet så rör det den första miljonen. Och man kan säga att vi har fått ungefär 50 procent av den. Eh, och det summerar till de här 500 miljonerna. Då. Och sen har man ambitionen att bygga det här på ett par år. Så att, eh, Hur mycket byggs det? I? För de är inte de enda så att säga. Det kommer väl... Jag tror när du summerar alla planer från alla där så är det uppåt 20 miljoner hum som ska bygga. Mm. Och de kommer från en extremt låg nivå i England. De kanske ligger på en, en 2 procents homes connect. Och där vi i Sverige ligger på 50 procent nästan. Va? Så att, det återstår ju jättemycket. För er är det en väldigt stor order både i volym men om man räknar på potentialen som finns kvar. Så det är väldigt mycket. Absolut. Så att för oss gäller det ju att ge den här kunden en excellent service. Jag upplever att det är det vi är duktiga på. 
för att bli en långsiktig partner. Då. När man tänker så här stort avtal så kan det lönsamhetsmässigt vara vad ska jag säga, prispress och så. Hur, hur ser det ut? Jag ska säga, det, precis som du säger, det är ett stort avtal. De har en stor inköpsvolym så att, eh, det blir lite press på priserna. Men jag, jag är ändå nöjd med den nivån vi har landat på. Superkul och eh, vi ser fram emot eh, 2019 och fortsatt för Hextatronic Group. Tack så mycket. Tack Henrik.